garong garong kung ikukumpara ta sa material na nahi na sa literal po ba ining garog akod sa tao pasirin sa hagurangnan kasi kadalasan po pag ang tao hayahay na maray ang buhay garong nakakalingaw sa hagurangnan pero pag pirmi ka po may pagsubok ang pagmati mo po lalo na po ko ang pagsubok mo hilang ako po kaya kahit doon nagkahil lang talaga ako kaning itong garong nagbreakdown ako sa nervyos garong pagmati ko Hain daw nga ako ang lalawang kang kagurang ng taha. Ipapahampang ko sa ako. Tatakakahurunan ko na tabangan ako kaining na mamatian kong iningon yan para makaginhawa ako ta ang mga ahi kong ako sa radit pa. Kaya pagmati ko po para sa ako ang pagsubok, tali sa to ni kagurang ng para di kita magbutas sa iya. Okay. Sa kanya, sa summarize ay tali. no Tali. Sa kanyang pangunawa, ang pagsubok, ay tali. No? Alam nyo po, mga kapatid, di ko na kayo isa-isain, baka abutin talaga tayo ng alas otso. <laughs> okay. Alam nyo po, lahat ng inyo pong sinabi, mga kapatid, napakaganda. Yun ang iyong pag-unawa. Alam nyo po, mga kapatid, kay Kristo, sa Biblia, alam nyo po, mga kapatid, pag sinabing pagsubok sa English translation, sabi doon, lalo na sa, sa King James Version, no? kasi iba-iba ang version ng Bible, sa King James Version, napakaganda ng kanyang pagkakasabi doon. Sabi doon, that is a testing of your faith. No? Kung uunawain natin, kaya ang sabi ko nga, mga kapatid, akala ng iba, lalo doon sa mga taong walang kilala sa Diyos, no? hindi pa nakaka pakinig ng salita ng Panginoon. Pag dumaraan siya sa pagsubok, akala niya dagok. Kala niya, yun na ang dilubyo sa buhay niya. Kala niya, yun na ay isang bagay na pasakit. Pero ang katotohanan, sa isang lingkod ng Panginoon na mayroong kang kilalang Diyos na piding lapitan, that is a blessing. Amen. Amen. Biyaya. Bakit nasabing biyaya, mga kapatid sa Panginoon? Biyaya sapagkat ang pagsubok sa totoo lang, hindi naman dumating yan sa buhay natin na ang purpose lang pasakitan ka. No? Na ang purpose lang ilublub ka talaga sa pagsusa sa pagsubok na yan. Kundi ang purpose, sabi niyo nga po purpose. Ang purpose niyan, mga kapatid, una ay makilala mo ng lubos ang Diyos. Amen. Bakit? Dahil brad dyan sa pagsubok na yan, yun ba ang paraan ng Diyos? Yes. Iba-iba ang paraan ng Panginoon sa paraan ng tao. Amen po. Kasi pag may pagsubok ang tao, natututong tumingala sa Diyos. Sa totoo lang, yun ang realidad. Tama po ba? Natututong tumawag sa Panginoon. Kaya iba-iba ang pamamaraan ng Panginoon. Minsan dadaanin ka sa karamdaman. Para ano? Para sa kalalagayan mo, matutumong kilalanin ang Diyos na nagpahiram sa iyo ng buhay. Minsan naman, mga kapatid, sa kahirapan, nang dahil doon, mga kapatid, nakilala mo siya. Amen? Masasabi mo sa maling paraan na pagkakilala. Hindi, sa tingin mo lang, mali. Pero ang totoo yun ay paraan ng Diyos, dinaan lang sa pagsubok para lalo kanyang ilapit sa kanyang kadakilaan. Amen. Iba-iba ang panawagan ng Diyos sa atin. Alam niyo po sa akin, nung tinawag ako ng Panginoon, nung makilala ko siya, alam niyo po mga kapatid, eight months akong nakakonfine ng hospital na lahat ng uh, organ ko in-examine, wala namang nakikitang sakit. Sabi nga ng mga doktor, dugo mo okay naman. Yung ihi mo okay naman. Lahat in-examine mga kapatid. Pero alam niyo po, yun pala yung paraan ng Diyos. Bakit? Isang araw habang ako'y nakahiga doon, lubog na lubog na itong aking ah, bibig. Sabi nga ikaw, yung limugmugan. No, lubog na lubog na, ikaw ba naman nakakunpain? Halos wala akong ganap. Sa swiro na lang dinadaan yung aking pagkain. Isang araw, may pumasok doong mga ngaral. Biruin mo, mga kapatid, ang paraan kasi ng Diyos, iba. Minsan talaga, mga kapatid, pag sabi nga niyan, pag di ka nadala ng Panginoon sa santong paspasan o sa santong dasalan, idadaan ka niya sa santong paspasan. Minsan, kinakalabit ka ng Panginoon, di mo siya iniintindi. Bakit? Nakapokus ka kasi sa mga kaabalahan. Napapansin niyo po ba yon? Ang totoo lang, araw-araw, tinatawag kasi tayo ng Panginoon. Lalo na nung ikaw ay nasa panahon ng pagsubok, tinatawag ka niya, kinakalabit ka niya, kaya lang di mo siya marinig. Bakit? Nakatuon ka doon sa iyong kalalagayan. Kaya minsan gumawa na siya ng paraan, hindi dahil sa galit siya sa iyo, kundi dahil 
naaawa siya sa kalagayan mo at gusto niya na maranasan mo naman ang plano niya sa buhay mo. Kaya anong ginagawa niya? Minsan, sinusubsub ka sa tingin mo. Talaga namang kala mo dilubyo na yun, pero yun ang totoo para mamula tayo. Amen. Iba yung paraan ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, sa akin, iba yung karanasan ko. Sapagkat ang lapit ko lang sa simbahan, pagangpang ng pagangpang yung simbahan, paglinggo, oh, wala akong pakialam. Hindi ako, wala akong time. No? Na, kahit sumimba man lang, wala akong time. No? May gawain naman sa amin. Binabato ko pa yung chapel. Bakit? Nahiingayan ako sa iingay naman ng mga ilsyaday na ito. Kasi ang gawain noon hapon, paghapon pa naman, ang sarap na magduyan-duyan doon. Nakakabit doon sa bintana ng chapel at doon sa puno ng abukado yung duyan. Pagdarating na yung mga ilsyaday, nahiinis ako. Ang ginagawa ko, binabato ko yung chapel. Tignan mo. Di ko alam na isang araw, tatawagin ako ng Diyos. Alam niyo po, kapag may bumabato, mga kapatid, alimbawa ako nagtutok, may bumato, sabi ko, tatawagin ka rin ng Diyos. Bakit? Naranasan ko, mga kapatid, sa Panginoon. No, tuloy ko yung kwento, mga kapatid. May pumasok doon sa, sa kwarto, mga kapatid, doon sa ward na aking kilalalag niya, may nangaral ng salita ng Diyos. Ano lang siya, napaka-brief ng kanyang uh, message. Pero isa lang, bago siya umalis, isa lang ang iniwan niya. Kapatid, ang kalagayan mo, may kaugnayan sa panawagan sa iyo ng Diyos. Hindi, umalis na. Salamat po sa inyo. Pagalingin po kayo ng Panginoon. Hindi man ako makapagsalita. Alam niyo po, tumutulo yung luha ko. sa so, Doon ko, naki, ko nakita yung katatayuan ko na hindi ko kayang pagalingin ang sarili ko. Bakit? Sabi ng Biblia yan, sabi ng John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kailangan mo talaga ang Diyos sa kalagayan mo. Amen po. Sa sitwasyon natin ngayon, lalo natin kailangan ang Panginoon. Katumulo yung luha ko. Sa totoo, di ako nakakapagsalita. Matagal ako nakakunpay. Sa isip ko na lang, kinausap ko si Lord, Lord, pagalingin niyo po ako, paglilingkuran kita. Pero di ko alam kung anong klaseng paglilingkod. Akala ko magsasakristan ako. Kaya nung, mag, nung kami lumabas na, mga kapatid, Pumunta agad ako ng simbahan. Kinausap ko yung, yung par, ano, doon, yung Paris Priest. Sabi ko, gusto ko pong magmanilbihan. Gusto ko maglingkod. Kasi sinabi ko sa Diyos eh, pagalingin mo ako, Panginoon, paglilingkuran kita. Ang paraan na paglilingkod, yun lang ang alam ko. Masa Kristan. <laughs> sabi nung, 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 nung uh, ano po doon, naka-assign na Paris Priest, sabi niya, sa, sa, sa ngayon, napakarami nila. Napakarami nila. Pero kung gusto mo, sabi niya, tuwing Merkulis at Webes, nagagardin sila dyan. Tumulong ka. Eh sabi ko, ito na siguro yung paraan ng paglilingkod na sinabi ko sa Panginoon. Pero may isang bagay na hindi talaga ako mapakali. Alam niyo po, mga kapatid, timing naman, siguro mga dalawang buwan nung ako'y lumabas na ng, ng uh, hospital, dun din haos yung El Shaddai. Nag-usyuso naman ako. Sabi ko, ano pong relihiyon niyan? Sabi niya, ah, hindi ito relihiyon. Kundi ito'y charismatic movement. Charismatic na tayo ay nasa under ng simbahang katuliko. Nangusap ang Diyos. Di ako, na, di ako nakatulog ng husto. No? Mga ilang araw, inisip ko ng inisip. At yun na pala yung paraan ng Diyos. Nag-quire ako doon. Alam niyo po mga kapatid, hanggang sa binalik ng Diyos, yung, yung kalusugan ko, binalik niya, at naging mapayapa yung, yung puso ko. Kasi alam niyo po mga kapatid, pag hindi bagay na kalooban ng Panginoon, bibig, yun ang magbibigay sa'yo ng pagkaalarma. Naniniwala po ba kayo? Naaalarma ako, hindi ako makatulog ng maayos. No? Nag-pray ako, natuto ako manalangin. Sabi ko, Lord, mangusap po kayo sa akin, saan niyo ba ako ibig dalhin? No? Yun na nga mga kapatid, nag ako kahit yung busis ko papunta ng Karamuan, papunta ng, ng Garchitorena. No? Hallelujah! Alam niyo po, pag umahawak na ako ng mikropon, yung gitarista namin, kakamot-kamot na ba? Wala sa tono, wala pa sa tsimpo. Hallelujah! Pero alam niyo, masaya naman ako nagpupuri. Pero yung gitarista nagtitiwi-tiwi. <laughs> Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ko sa Lord, habang ako'y matagal na naglilingkod, pinipray ko, Lord, bigyan, pagkaloban mo naman ako ng biyaya, katulad ng mga mahuhusay yung kumanta, gagamitin ko sa inyo. Alam niyo po, natutuwa naman ako. Bakit? Kasi, binibigyan, binibiyayaan naman ako ng Panginoon, natututo na akong tumahiming. <laughs> 
Alam niyo po, mga kapatid, di, sa totoo, dito lang ako na-develop, kumanta. Hindi man ako marunong kumanta. Hindi man kausay, kausayan ang, ang, ang boses, pero ang mahalaga, nabibigyan mo ng karangalan at nakikilala mo ngayon ang Panginoon. Amen po. Kaya alam niyo po, kung lalawakan nating mabuti ang, ang nagaganap sa buhay natin, ito ay isang biyaya ng Diyos. Sabihin niyo nga po, biyaya ng Diyos. No? Minsan iisipin mo, Brad, pagsubok na nga, biyaya pa. Yes, I tell you frankly, yes. Sabi ng, ng 2 Thessalonians chapter 5, verse 18, ipagpasalamat ninyo sa Diyos ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang nais ng Diyos. Anong ibig niyang sabihin, mga kapatid? Ipagpasalamat ang lahat ng pangyayari. Ibig sabihin, walang excuse doon na ipagpapasalamat mo lang ba yung mga biyayang natanggap mo. Maging pagsubok. Kailangan mong ipagpatotoo. Kailangan mong ipagpasalamat. Bakit? Dahil doon nakilala mo siya. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Okay, dako tayo dito sa ating Uh, Ibanghelyo, actually di naman yun ang atin pag-uusapan na bigyan ko lang ng pahapyaw mga kapatid okay, dito sa gospel na binasa natin kung titignan nating mabuti mga kapatid ito ay karugtong ng ibanghelyong uh, nakaraan mga kapatid no? nung nakaraan kasi patungkol sa babaing balo at hukom, tama po ba? Yun yung ibanghelyo na ang pinupukusan doon mga kapatid kay Kristo, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Hesus na matutong manalangin ng walang humpay. Sabihin nyo nga po, walang humpay. Ibig sabihin ng walang humpay, hanggat di mo nakikita yung solusyon. Huwag kang tumigil. Amen? Hanggat di mo nakikita yung solusyon ng hinihingi mo, huwag kang tumigil. Hindi yung nanalangin kang isa, dalawa, tatlo, ayaw ko na. Sino ngaling ata ang Diyos na yan? No? Gasgas ng tuhod ko, kaluluhod, wala naman akong nakikitang aksyon ang Diyos. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging matyaga. Tignan mo yung babaeng balo, mga kapatid. Matagal na panahon, mga kapatid, di siya pinapansin ng hukom, pero hindi siya nasiraan ng loob. Yun ang mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang masiraan ng loob. Amen. Marami kasi sa atin, nasisiraan ng loob, mga kapatid. Saan? Alam nga namang masiraan ka ng loob dahil hindi mo na makaya-kaya yung biyaya. Ay, wala naman sigurong ganun. Amen. Siyempre, isa lang naman ang dahilan bakit maraming tao nasisiraan ng loob, mga kapatid, dahil sa pagsubok. Tama po ba? Hindi sa biyaya, no? kundi sa pagsubok. Pero alam niyo po mga kapatid, itong babaeng balo, ginamit na ilustrasyon, halimbawa ng Panginoon, na itinuturo din sa atin, na dumaraan din, na kung papaanong yung babaeng balo, dinaanan niya yung mabigat na pagsubok. Alam niyo po, sa Old Testament, sa, sa batas ng Hudyo, mas matindi yung kinakaharap ng babaeng ito. Alam niyo po kung bakit. Ang Hudyo, mga kapatid, ang babae, hindi sila binibigyan ng karapatang magsalita. Lalo sa loob ng hukuman. Binibigyan sila ng karapatang manahimik. Kahit alam mong tama ka, kailangan mong manahimik kasi pag ginawa mong nagsasat-sat ka doon, baka ikulong ka pa nila. No? Kaya matindi yung dinaraanan ng babaeng ito. Pangalawa na kanyang matinding problema, wala siyang katuwang. Maging asawa niya, patay na nga kasi siya. Eh. Patay na yung asawa niya. Pero hindi siya nasiraan ng loob dahil alam niya, may Diyos. Amen. Amen. May Diyos. No? Anong ibig sabihin doon? Siya wala na siya. Wala siyang anak. Wala naman binanggit kasi doon na may anak siya. Eh. Ibig sabihin, para bagang yung, yung dinaraanan niya, sulu plight, sulong buhay. Pero ang totoo, mga kapatid, nariyan ang Panginoon. Yun din naman yung itinuturo sa atin na gaano mang kabigat. Sa totoo lang, walang mabigat. Gaano man kalaki, yun ang, ang mga word kasan ng tao. Ang laki-laki ng problema ko, tandaan mo, mas malaki ang Diyos mo. Amen. Sabihin mo man ang kasing laki ng super peri. Anong ibig sabihin super peri? Nakak- nakita nyo na ba ang super peri? Yeah. Di ba malaki? Mga ilang palapag? Making ganun man ang problema mo. Tandaan mo, nagkasya pa rin siya sa dagat. Yeah. Amen po. Anong ibig sabihin nun? Marami ka man pagsubok. Malaking malaki man ang pagsubok mo. Ilang palapag man ang pagsubok mo. Mas malaki at malawak ang Diyos mo. Amen po. 
Anong ibig kong sabihin? Sa panahon ng pagsubok mo, huwag mo lang kakalimutan na isuko yan sa Panginoon. Huwag mong suluhin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo kasing suluhin. <laughs> Amen. Hallelujah. Oh, ulitin mo. Kalabitin mo ang... Kalabitin mo. Hindi ka naman tinansin eh. Oh, kalabitin mo. Okay, sabay-sabay. Sabihin mo. Sabihin mo ulit. Okay. Oh, sabay-sabay. Pagbilang ko ng tatlo, kalabitin mo. Sabihin mo sa kanya, huwag mong suluhin. Isa, dalawa, tatlo. Amen. Oh, huwag mong suluhin, mga kapatid kay Kristo. Alam niyo po kung bakit. Bakit hindi mo kailangang suluhin yan? Dahil hindi mo naman talaga kaya yan. Amen. Amen. Hindi natin yan kaya. Eh, malinaw yung sinasabi ng Bible, sabi ng book of John, ulitin ko ulit, yung John 15 verse 5, sabi niya, apart from me, you can do nothing. Dawa gura, anong pulok-pulok mo dyan, dahil mo kaya yan, pero kaya yan ni Lord. Amen. Amen. Dawa anong paglulupasay mo dyan sa problema mo na yan, dahil mo kaya yan, pero mayong imposible sa Diyos. Amen. Amen. No, dito naman sa gospel na ito, kung doon sa nakaraang ibanghelyo, itinuturo yung pananalangin walang humpay, dito naman, uri din ng pananalangin. Kaya lang, sabi dito, panalangin may kapakumbabaan. Kasi napakahalaga, bakit kailangan mong manalangin na kasama yung kapakumbabaan? Bakit hindi tayo natutugon agad-agad ng Diyos? Tanungin mo ako. Sabi mo, bakit Brad? Kasi sa totoo lang, Okay, makinig po. Minsan baka ga, ganyan din tayo hum, manalangin. <laughs> Doon natin makikita yung sarili natin. Bakit hindi minsan di tayo marinig ng Diyos? Hindi dahil sa bingi siya, sa totoo lang. Kaya hindi tayo minsan matugon. Dahil mali yung way ng ating pamamaraan ng panalangin. Minsan yung panalangin na, Lord, bigay mo na po ito sa akin. Teka lang. Hindi ganyan ang approach sa Diyos. Minsan akala natin, gusto natin dikta, Lord, Lord, please lang, bigay mo na iputo sa akin. As kung pwede sabihin mo, as soon as possible. <laughs> Amen. Alam niyo po, dapat yung approach natin sa Panginoon, nandoon yung kababaang loob. Amen. Mas matindi pa nga itong, itong way ng pamamaraan ng lalaking ginamit ng Panginoon, yung pariseyo. No? Pangalawa, yung publikano. Okay, nagmi-meeting sila. <laughs> okay, alam niyo po, yung pariseyo, oh, yung pariseyo, mga kapatid sa Panginoon, matindi yung kanyang panalangin. Akala niya, natuwa ang Diyos. Bakit? Hindi niya lang sinambit sa, sa kanyang pananalita. Biniriktan niya pa, sabi niya, hindi katulad ng lalaking ito. Wow. Samantalang yung, yung isa naman, yung publikano, mga kapatid, ni hindi siya maka, makatingala bakit sa sobrang hiya niya sa ginawa niyang kalukuhan sa Panginoon. Amen. Pero sabi doon sa bandang huli, sinasabi ko sa inyo, umuwi siyang kinalulugdan ng Panginoon. So anong aral ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon pag uusapan natin, the benefits of being humble. Handa na po ba tayong mag, uh, mag-usap-usap? Okay. Ano ba yung benepisyo ng pagiging mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon? Una, mga kapatid sa Panginoon. Una, sabi dito, humbleness prevent God's wrath. Anong ibig sabihin ng God's wrath? Yung nakaumang na sumpa ng Diyos sa taong mapagmataas. Alam niyo po ang pinaka magandang ilustrasyon diyan sa Old Testament si Propeta Ezekias. Sabi niyo nga po, Propeta Ezekias. Ayan, sino ba si Propeta Ezekias? Siya ay isang lingkod din ng Diyos. Hinirang siya bilang maging hari, maging hari ng bayang Israel, mga kapatid sa Panginoon. At alam niyo po, mga kapatid kay Kristo, itong hari na ito Nagmataas siya sa Panginoon. No? Nagmataas siya na ang akala niya, ang paniniwala niya, lahat ng accomplishment, lahat, lahat ng tagumpay. Kasi sa totoo lang, yung mga digma ang naganap, pinagtagumpay siya ni Yahweh. Pinagtagumpay po ni no? Ni Yahweh. No? Pinagtagumpay siya. Nagmalaki ang isikeyas na ito. Nagmayabang. At pinamalita niya sa buong lunsod na dahil sa kanyang mag pagiging magiting, no? Nagtagumpay ang lungsod. 
nagalit si Isiki, si Yahweh kay Isikiyas. Nagalit anong binigay na 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 parusa sa kanya. Na nung panahong iyon nakaumang na yung palakol, bakit itinataas niya na yung kanyang sarili? Hindi na si Yahweh na Diyos ng Israel na siyang naggagabay sa kanya saan mang labanan. No? Binigyan siya ng malubhang karamdaman. Makikita natin yan sa 2 Chronicles 32 verse 24 hanggang 26. Sabi dito, basahin ko po sa inyo. Isulat nyo na lang muna o kung masasabayan nyo. 2 Chronicles 32 verse 24 to 26. Sabi dito, di nagtagal ay nagkasakit ng malubha si Isikeyas. Hindi birong sakit. Hindi man na-mention sa Bible kung anong klaseng sakit, pero malubha. Amen? Hindi biro. Sabi dito, di nagtagal ay nagkasakit ng malubha si Isikiyas. Nanalangin siya kay Yahweh. Hindi pa rin siya nakakalimot manalangin. No? Nanalangin siya kay Yahweh at binigyan, binigyan siya nito ng isang palatandaan na siya'y gagaling. Hello? Tingnan nyo mga kapatid, tinest lang siya ng Panginoon. No? Tinest ng Panginoon yung puso niya kung anong magiging response niya. Sabi dito mga kapatid, binigyan siya ng isang palatandaan na siya'y gagaling. Ngunit, hindi niya kinilalang utang na loob ang ginawa ni Yahweh para sa kanya. Tingnan nyo. Siguro inisip niya na ah, ako, nagiparainom ako ng mga herbal. <laughs> baka ito yung iniisip niya mga kapatid nagparagaganing bagangan o kung, o, kung ano-ano pang mga ginaga no? hindi niya in-acknowledge no? hindi niya in-acknowledge na iyon ay kilos ng Diyos tuloy natin sabi dito ang ginawa ni Yahweh para sa kanya sa halip ay naging palalo siya kaya naman pinarusahan siya ng Diyos Pati ang Huda at Jerusalem. Ngunit sa bandang huli, nung, mara, nung malaman niya, mga kapatid, nung malaman niya na yung buong lunsod na kanyang nasasakupan, nakaumang na yung palakol. No? Parurusahan na ng Diyos dahil sa palalong hari na damay. No? Na damay yung, yung buong bansa. Nagkaroon siya ngayon ng pagbabago ng kaisipan. No? Sabi dito, mga kapatid, Ngunit sa bandang huli ay nagpakumbaba siya at ang mga taga Jerusalem. Dahil dito, hindi pinarusahan ni Yahweh ang sambayanan, ang sambahaya, ham, sambayanan habang nabubuhay pa si Isikiyas. Tignan mo yung, 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 yung puso ng Panginoon na punong-puno ng habag. Sabihin nyo nga po, habag. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, ang pinakakailangan lang talaga na inaantay ng Panginoon, ang tao matutunang magpakumbaba. Amen. Amen po. Napakahalaga ito sa mata ng Diyos. Bakit? Siya mismo nagsabi, sabi niya sa kanyang sulat, ang nagmamakataas, ang nagpapakataas, ibinababa katulad kay Propeta Ezekias, ibinagsak siya ni Yahweh. No? Hindi lang siya ibinagsak, binigyan pa ng matinding sakit, malubhang sakit. Pero nung ma-realize niya na kailangan niya talagang uh, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, tinamo niya pa rin yung grasya ng Diyos. Amen po. Palagpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, mga kapatid kay Kristo, anong una? Humbleness prevent God's wrath. Ang pagpapakumbaba, napakahalaga. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, sa at sa Panginoon, walang hindi nalili, walang nalilihim sa Diyos. Amen po. Pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, God hears the humble. Pangalawa, mga kapatid, na, na benefits ng pagpapakumbaba, sabi dito, dinirinig ng Diyos ang taong mapagpakumbaba. Ang pinakamaganda naman dyan, mga kapatid kay Kristo, na example, si Propeta Hoseas. Kilala niyo po ba si Propeta Isa Hoseas? O tanungin mo katabi mo, nakilala mo na ba siya? <laughs> okay. Hindi yung kapitbahay niyo ha, na Hoseas. Kung may kapitbahay mo, hindi siya. 
kundi siya ay lingkod ng Panginoon. Itong si Oseas, ang ganda ng kanyang kaluuban. No? Sapagkat pinagtagumpay siya, pinagtagumpay siya ni Yahweh sa lahat ng digmaan, saan man makarating, pinagtagumpay, inaak na halits niya yung mga ginagawa ni Yahweh. Alam niyo po, isang araw, itong si Hoseas, sinutsutan ngayon, no? sinutsutan ng ibang tao kasi si Hoseas, walang sariling desisyon. No? Yun, yung, yun yung naging pangit sa kanya, wala siyang sariling desisyon, ha? sobrahan naman ata ng pagpapakumbaba. No? Siya ay hari, sinusutsutan naman siya ng mga tao, ng sino man tao na sabi kay Hoseas, gumawa tayo ng, ng ibang Diyos, maliban kay Yahweh. Gumawa daw po ng ibang Diyos. No? Sa halip na hindi niya sila payagan, mga kapatid, kasi sabi ni Yahweh, malinaw yung instruction, wala kayong ibang sasambahin maliban sa akin, sabi ni Yahweh. Sa gayon, magtatagumpay ka. No? Itong si Hoseas, na, na brainwash naman ng mga taong nakapaikot sa kanya, gumawa it sila ng ibang Diyos na hindi inaproban. Sa totoo lang, hindi naman talaga inaproban ni Hoseas. Bakit? Matuwid na lingkod si Hoseas. Sa madaling sabi, hindi niya alam na gumawa yung mga nasasakupan niya ng palihim at sumamba kung saan. May sumamba sa hangin, may sumamba sa, sa ginawa nilang abaka, may, suma, may sinamba. Iba't ibang Diyos ang ginawa nila. Nagalit ngayon si Yahweh. Nagalit. At bibigyan na, mga kapatid, sa Panginoon ng parusa. Yung buong lunsod na yun. Alam nyo po, sabi dito sa 2 Chronicle 34, verse 26 hanggang 28. Dahil sa panalangin ng taong mapagpakumbaba, tignan nyo, mga kapatid, dinirinig pala talaga ng Diyos ang taong may kababaang kalooban. Sabi dito, ito ang sabihin ninyo sa hari ng Huda. No? Si Yahweh, umutos siya ng, ng, ng mga bataan upang malaman ng hari ng Huda. Sino ang hari ng Huda? Si Hoseas. Sabi dito, ito ang sabihin ninyo sa hari ng Huda. Sinasabi ni Yahweh, no? hindi kathang isip nung, nung, nung nagpabot ng balita, kundi sabi kay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nakita kong buong puso kang nagsisi at nagpakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito. Tignan nyo mga kapatid, nung makarating sa kanya yung, yung abiso na ito dahil sa ginawa ng mga, ng mga uh, tribu mo o kung ano paman, lahi mo. Second Chronicle 34, 26 to 28. No, dahil dito nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan at nakita kong tumangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem. At sa mga naninirahan doon, pinakinggan ko ang iyong panalangin. Ano daw po? Pinakinggan ko, sabi ni Yahweh, bakit natutuwa ang Diyos sa mga taong na ang pangkanalang pananalangin ay kapakumbabaan. Sabi dito, mga kapatid, hindi mo, hindi mo na maaabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang mapayapa. Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay natin, napakahalaga pala yung, yung madevelop sa ating puso, yung pusong mapagpakumbaba. Amen. Si David, alam niyo po, mayroon nga dyan na buo yung kantang Change my heart, oh God. No? Sa Tagalog, mga kapatid, sabi doon, Pusong dalisay, no? ang aking nais, nalikhain mo, oh Diyos, para sa akin. Bakit? Kasi gusto ni David na maranasan yung pagkilos ng Diyos. Gayun din naman sa buhay natin, mga kapatid, once na ikaw ay nakilala mo ang Panginoon, hindi mo hahayaan na yung puso mo'y manatili sa puso na kinalalagyan mo, kundi sisikapin mo na yung puso mo'y mapalitan ng pusong may kapakumbabaan na likha ng ating Panginoon. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Bakit? Tanungin mo ako, sabihin mo, bakit kailangan pa yan, Brad? Simple. Bakit kailangan yung kapakumbabaan ng puso? Sapagkat hindi pakikinggan ng Diyos ang pusong mapagmataas. 
Amen. Tignan mo, nakaumang na rin sa bahayan ni Oseas yung parusa, pero dahil mapagpakumbaba yung nanalangin, dininig ng Diyos. Amen. Tayo, may mga dalangin tayo, mga kapatid. Iba-iba yung ating mga problema, iba-iba yung ating mga nararanasang mga dagok sa buhay. Pero alam nyo po, mga kapatid, sa Panginoon, sa totoo lang, mga kapatid, naririnig ka, nakikita ka ng Panginoon. Lahat ng dalangin mo, narinig ka ng Panginoon. Lahat ng hinaing mo, nakita ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nakaproseso na. Ang katugunan niyan. Amen. No? On the way na, sabi nga ni Sir, on the way na. Kasi sa totoo lang, tandaan natin, sa ating pananalangin, hello, sa atin pong pananalangin, tatlo ang dapat nating maintindihan. Una, yes. Kung kalooban ng Diyos, kahit yung katabi mo na yan na inaantok, wala yung magagawa para harangan ang kalooban ng Diyos. Niniwala <laughs> po kayo? O, tingnan mo katabi mo, baka inaantok. <laughs> <laughs> wala na wala naman ang nakikitang inaantok no alam niyo po yes pag nanalangin ka itong tatlong ito dapat mong maintindihan yes sabi niyo nga po yes yes kasi pag kalooban ng panginoon darating yan yes. amen sabi mo darating, darating. no hindi man ngayon hindi man bukas basta darating, darating. palakpakan natin ang panginoon No? No, pangalawa, kung may yes, may no. Anong ibig sabihin no? No. Pag hindi ka looban ng Panginoon, syempre hindi yan marakit maglupasay ka pa ay magralapigat ka pa diyan kaagad sa Lord dahil dahil niya mang kalooban yan. Hindi dahil ayaw niyang hindi ka pagpalain kundi mas alam ng Diyos na kung yung hinihingi mo'y makakabuti ba sa iyo o makakasama lang. Amen. Hindi talaga darating yan. Ano ba yung, hmm, ah, papaano natin matitrace na kalooban ng Diyos? Dalawa rin. Una, dapat maintindihan mo ito. Needs and wants. Anong pagkakaiba ng needs sa wants? Necessary. Nang tinanong ko sa buhay, sabi niya, Brad, is feeling. <laughs> Hallelujah. Ang galing. Excellence. <laughs> Hallelujah. Tama yung sabi niya. Ang needs, necessary, kailangan mo talaga yan. Araw-araw, kailangan mo. Pag yun ang prinay mo, natural kikilos ang Diyos. Bakit needs mo? Sabi nga ng Panginoon, kung kayo ngang masasama sa lupa, binibigyan ninyo ang inyong mga anak ng kanilang kailangan, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit? Amen. Amen. Ibig sabihin kasi needs nila yun. Ilalo ang Diyos. Ano yung hindi tinutugo ng Panginoon yung wants? Ano yung wants? Yung mga kapritsyo na lang natin. Minsan, di naman talaga kailangan. Hingi ka ng hingi. Tapos pag di binigay, magtatampo ka sa Diyos. Ayaw ko na nga mag Di naman binibigay. No? Anong sabi ng, ng Santiago chapter 4 verse 3? Pakibasa po, Sister Lani. Si, yung, yung lingkod ng Panginoon na, na, na Santiago, sabi niya, humihingi man kayo. Bakit wala kayong natatanggap? Bakit? Kasi hindi tama ang inyong layunin. Ibig sabihin sa paghingi, mga kapatid, suriin mong mabuti, humingi ka ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At pangatlo, mga kapatid, kay Kristo yung una, yes. Pangalawa, no. Ano yung pangatlo? Waiting. Anong ibig sabihin ng waiting? Tumbok, jis. <laughs> Hindi iyon, baka ibang waiting ang naiintindihan mo. <laughs> baka sabihin mo, <laughs> pumpiyang, baka yung pumpiyang ang nalalaman mo. Waiting, ibig sabihin kung kalooban ng Diyos, mga kapatid kay Kristo, ang kailangan mo na lang ay mag-antay. Amen? Mag-antay ka. At sa pag-aantay mo, mga kapatid kay Kristo, huwag kang mainip. Amen. Kasi may mga taong naiinip habang nag-aantay. Ang tagal-tagal naman, nakakainis na talaga. Nakakabagot na. Hindi ganun. Kasi alam nyo po, ang, ang meaning ng patience, ma- napagaganda. Alam nyo po, sabi, sabi doon, patience, it is not the ability to wait. No? Kasi lahat may kakayahang mag-antay, tama po. Kundi sa kasunod, sabi doon, but the ability 
to keep a good attitude while waiting. Habang daw tayo nag-aantay, panatilihin natin yung ating puso na na yung hindi ka nagre-react. Ang tagal naman, Lord, nakakapikon na talaga. Hindi, ganun. Antayin mo lang. Amen. Tiyaga. Sabi mo sa iyong katabi, tiyaga lang. Sabi sa kanta, mga kapatid, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, wag narinig nyo. Huwag kang mainip. Bakit ang inip? Isa sa hassle, mga kapatid, isa sa, sa hadlang upang maranasan mo ang pagkilos ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, na narinig mo yun. Amen? Huwag, huwag ka dapat mainipin. Amen? Kaya, alam nyo po sa pagingi sa Panginoon, para hindi ka, na, hindi ka nagre-react kilo, dapat alam mo ito. Yes, no, and waiting. Mag-antay ka. Dahil kung hindi pa naman napapanahon, hindi niya pa yan ibibigay. Amen? No? Tuloy natin yung kanta. Ano yung sunod na kanta? Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag narinig nyo yun. No? Magkasama yan, inip at kawalan ng pag-asa. Ang dalawang iyan, lalong lumalakas pag iyan ay dumating sa puso mo, lalo kang mawawalan ng ganang mag-antay. Amen. Amen? Pero pag inalis mo yung inip, inilagay mo sa isip mo, Lord, alam ko, darating bakit? Hindi naman sinungaling ang Diyos mo eh. Amen? Amen? Antayin mo lang. Ulitin mo sa katabi mo, sabi mo, antayin mo lang. Antayin mo lang. Amen? Huwag kang mainip ni huwag kang mawalan ng pag-asa. Itong babaeng bahalo, mga kapatid, matagal na panahon, sabi doon, matagal na panahon na hindi siya pinapansin ang hukom. Bakit? Yung hukom, walang takot sa Diyos. Walang ginagalang na sino man. Nagpakita ba siya ng kawalan ng pag-asa? Lalo pa wala siyang karapatang dumakdak doon sa loob ng, 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 ng opisina ng hukom. Alam niyo po, hindi siya nawalan ng tiwala dahil kilala niya ang Diyos niyang pinaglilingkuran. Amen. Kung kilala mo ang Diyos mo, ang kilala mo si El Shaddai na pinaglilingkuran mo, ang dalawang iyan, dapat hindi mo binibigyan ng puwang sa isip mo, maging sa puso mo, alin yun, inip at kawalan ng pag-asa. Sa huli-huli ang talata ng kanta, sabi doon, basta't maghintay ka lamang. Narinig mo? No? Basta't mag-antay ka lang sapagkat iyan ay nakaproseso na. Palatpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pangatlo, mga kapatid sa Panginoon, pangatlo, Lord, lift up the humble. Itinataas ng Diyos ang mapagpakumbaba. Sino yung gustong itaas ng Panginoon? Ayan. Sabi dito, mga kapatid, in Psalms 147 verse 6, sabi dito, taong mapagpakumbabay siya niyang itataas ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak tignan nyo mga kapatid maging hari nung panahon ng Panginoon yung example ko nga dyan si, si Haring Isikeyas ibinagsak ng Panginoon bakit walang walang uh, exempted sa Panginoon gusto ng Panginoon i-develop sa ating puso ang kapakumbabaan. Tingnan mo yung mga alagad niya, binigyan niya ng warning yung mga alagad. Bakit? Habang sila'y naglalakad, nag, na, nalalaman ng Panginoon kung anong pinagtatalunan nila. No? Pagdating doon, sab, sabi ng Panginoon, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? No? Sumagot si Simon Pedro, eh, ang pinagtatalunan nila kung sino ang dakila sa kaharian ng langit. Anong sinabi ng Panginoon? Sinabi ba na ikaw ang dakila kasi ikaw yung tumaga doon sa tainga ng huhuli sa akin? Hindi ganon. Walang favoritism na ginawa ang Panginoon maging sa kanyang mga alagad. Bagkos anong ginawa niya? Tinawag niya yung bata. Pinatayo sa harap nila. Sabi niya, malibang maging katulad kayo ng batang ito, hindi hindi kayo pagaharian ng Diyos. Anong ipig sabihin nun? Bakit bata? Kailangan ba tayong bumalik sa pagkabata? Hindi. Kasi pag ginawa mo yan, baka pagtawanan ka. Ano ba yung ugali ng bata? May tsupon. Baka lumawaras ka, nakatsupon. Kasi sabi ni Brad, kailangan matumulan sa bata. Hindi yun. Kundi yung attitude ng bata. Amen? Ano ba yung attitude ng bata? Na doon tayo, 
ipinapraktis ng Panginoon ang bata una, hindi yan nagtatanim ng sama ng loob. Amen. Tama po? Amen. Ang bata hindi yan mapagtanim ng sama ng loob. Kurutin mo man yan dahil sa kakulitan yan, umiyak man ang umiyak yan, maya-maya pakitaan mo yan ang paborito niyan, chocolate, yayakap ulit sa'yo yan. Bakit? Ang bata hindi marunong magsama, mag, magtanim ng sama ng loob sa kanyang ina. Amen? O suriin natin sarili natin yung mga malalaki na, katulad ng mga alagad, sabi ng Panginoon, malibang maging tulad kayo ng batang ito, hinding-hindi kayo pag-aharian ng Diyos. O tayong mga malalaki na, minsan, iba na. Pag sinabihan mo, galit din sa'yo. <laughs> Tapos di ka nakikibuin. Bakit? Ang iba, iba na yung kaisipan natin. Amen po. Kung kailan tuloy naglumalaki na may hustong isip na minsan natuto ng magtanim ng sama ng loob. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang ganyan. Amen. Hindi tayo, sabi mo, hindi tayo yan. O lakasan mo, sabi mo, hindi tayo yan. Bakit? Nakilala na natin ang Panginoon. Amen. Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Bakit? Iba ka na ngayon, sabi mo, iba ka na ngayon. Amen po. Alam niyo po, sabi nga ng ating punong lingkod, kayong mga anak ni El Shaddai. Sabi niya, makinig kayo. Mula ngayon, ikaw ay ibang-iba na kaysa iba. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ibang-iba ka na talaga kaysa iba. Amen? Bakit nakilala mo na ang Diyos eh? Oh, dati, mga kapatid sa Panginoon, iba yung attitude natin. Mas ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Amen? Nung wala pa tayo sa gawain, baka may narinig ka lang na, na chismis laban sa'yo. Hindi ka titigil talagang nagtitirindog ang pispisan mo hanggat na imusugo doon. <laughs> Pero ngayon, ang mga kapatid sa Panginoon, anong nasasabi mo? Bahala na si Lord. <laughs> Di ba? No? Bakit? Kasi ibang-iba ka na ngayon. Hindi ka na katulad ng dati. Amen. Siguro kung dati ka pa, dati pa ang buhay mo. Hindi mo pakilala ang Diyos. Pag chismis ka, minarites ka, ah, ibang ugali mo, baka sugurin mo, ah, ano kung mag-arabutan pa sa barangay. <laughs> <Di ba? laughs> Hallelujah. Pero ngayon, ibang-iba ka na. Bakit? Kasi, iniingatan mo at pinuprotektahan ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Amen. Alam niyo po, iba tayo. Bakit? Kasi, unang-una, hindi na yung sarili mo ang, ang dapat mong pag-ingatan. Ang Diyos na sumasayo. Baka, baka isipin nila, yan bang nag-iil siya, Day? Di ba? Yan bang nag-iil siya, Day? Kaya nga, mga kapatid, ang pinakamainam dyan, ipagkatiwala itaas sa kamay ng Panginoon. Amen? Yun ang pinakamaganda. Bakit? Darating ang panahon, tayo naman ang itataas ng Diyos. Sabi dito, Proverbs chapter, chapter 6, Kawikaan chapter 6, verse 16 to 18. Sabi dito, Ang kinamumuhian ni Yahweh, ay pitong bagay. Alin kaya itong pitong bagay na ito? Okay, makinig. Ulitin ko, ang kinamumuhi ni Yahweh ay pitong bagay. Kawikaan, chapter 6, verse 16 to 18. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman, una, kapalaluan. Ito na yung kataasan kaya bangan. No? Kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalhanan. Pusong sa kapway walang mabuting isipan. Mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. No? Saksing sinungaling. Mapaglubid ng buhangin. Ano bang mapaglubid ng buhangin? Ito yung mapagkatha ng kwinto. No? Galit pala ang Diyos dyan. No? Sabihin mo sa iyong katabi, buti na lang hindi tayo marites. <laughs> <laughs> Hallelujah, no? Ano mapaglubid ng buhangin? Pag awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Amen. No, alam niyo po mga kapatid sa Panginoon. Kaya alam niyo po napakahalaga talaga para para itaas tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ang pinakamainam na na i-develop natin sa puso natin ay kapakung babaan. Palakpakan natin si Lord. He leads and teach the humble. Tinuturuan niya at pinangungunahan, pinapatnubayan niya ang alin? 
ang mga taong mapagpakumbaba. Example. Ang magandang example niyan, si Propeta Jose, Josue. Sa, sa Joshua, chapter 1, verse 8. Huwag mong kaliligta ang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matagpuan mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Palagpakan natin ang Panginoon at narinig ng lahat. Ano ba itong command ni, ni, ni Yahweh kay Joshua? Sino si Joshua? Si Joshua ay isang lingkod ng Panginoon na inutusan niya, sabi ni Yahweh, Joshua, sakupin mo ang bansang Heriko. Alin daw na bansa? Heriko. Halimbawa, ito yung Heriko. Ang Heriko, alam nyo po, isang mayamang bansa na hindi basta-basta piding sakupin. Siguro, may hantulad natin yan sa panahon ngayon. Siguro, Amerika. Di ba? Di mo basta-basta yan masakop. O kung may arpamang bansa, ganun ang Heriko. Sumunod naman si Joshua. Kasi kilala niya ang Diyos na sumugo sa kanya na nangakong hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sabi ni Yahweh, ito yung instruction. Sumama ka, pumili ka ng mga tapat mong tauhan. Pumunta nga sila doon sa bayan ng Heriko. Sabi doon sa instruction, ano yung instruction? Dili, dilihin mo iyon. Bulay-bulay yan. Ibig sabihin, pag nilayan mo ang alin, yung salita ng Diyos, sabi doon, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganun, ito yung pangako. Magiging maginhawa ka at matagumpay. Ibig sabihin, hindi siya kumikilos na hindi sa pamamaraan ng Diyos. Pagdating doon, mga kapatid, basa si Joshua. Kasi yun ang instruction, gusto mo magtagumpay, sundin mo yung simpol, instruction. Kasi ang Panginoon, di naman mahirap magbigay instruction. Sabi doon, dilidilihin sa ibang word, dilidilihin sa iba bulay-bulayan, sa iba pagnilay-nilayan. Alam nyo po, iba kasi ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Nagninilay naman si Joshua. Kung siguro kung tayo, iisipin natin, anong koneksyon kay ni para ma mawasak ko ang hiri ko? Heto. Habang nagninilay siya ng salita ni Yahweh, nangungusap sa kanya si Yahweh kung ano ang hakbang na dapat niyang gawin upang mapabagsak niya ang makapangyarihang bansa, ang Heriko. Sabi ni Yahweh, mga kapatid, umaga sa loob ng pitong araw. Ilang araw? Pito. Pitong araw, iikutan mo ang Heriko. Iikutan. Ano yung gagawin sa pag-ikot? Una, dala ang kabanang tipan. Ano ang kabanang tipan? Isang pangako ng Diyos. No? Sunod, doon sa kabanang tipan, nakasunod doon yung mga mananamba sa Panginoon. Alin ang nakasunod? Hindi nila dala, mga kapatid, ay armas ng mundo. Hindi tangki, armor, karo, ano pa mga, mga pandigma para masakop nila ang heriko. Sabi ni Yahweh, umikot kayo ng pitong araw na nagpupuri sa Diyos. Ano daw? Nagpupuri. No? Araw-araw, tinitignan naman sila doon ng mga, ng mga uh, bantay ng Heriko. Alam niyo po, ang Heriko, hindi mo basta masasakop. Bakit? Sabi ko nga, ito ang Heriko, mayroong dakilang pader na nakaikot dyan na napakataas. Hindi mo siya basta mapapasok. Ang tawag doon is wall of Jericho. Bukod doon, sa labas naman niyon, may mga nakapaikot din, pira ng mga nasa loob na mga kawal na mandirigma. May sa labas pa. Siguro habang dumadaan doon yung mga Israelita na nagpupuri sa Panginoon, siguro mga nakaganyan yung mga mandirigma nila. Nagtanong yung hari, sabi nung hari, ano bang ingay na yan sa labas? Sabi nung isang kawal, yung mga Israelita po, nagpupuri sila sa Diyos nila. Kasi, iba naman ang Diyos na kinikilala ng Heriko. Ah, sabi ng hari, ah, sige, hayaan mo sila. Hindi nila alam, yun na pala ang paraan upang sila'y ibagsak. Araw-araw, umiikot sila doon, pitong, pitong beses. And then, back to barracks. Kinabukasan, 
magninilay ulit siya si Joshua. Mangungusap ulit si Yahweh sa kanya. Ito ang hakbang mong gawin para masakop mo ang hiri ko. Sa huling araw, mga kapatid, sabi ni Yahweh, sa huling araw ng ikapitong araw, madaling araw pa, ikutan nyo na. Ikutan nyo na. Ganun pa rin, nagpupuri sila sa Diyos. Sabi ni Yahweh, sa huling pag-ikot, sumigaw na kayo ng ubod lakas. Kasabay ng malalakas na trompeta ng pagsamba, makikita niyong babagsak ang muog ng hiri ko. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Si Joshua nagtagumpay dahil pina, sinamahan siya ng Diyos. Nilid siya ng Panginoon. Hindi siya, hindi siya kumilos na sarili niyang kilos. Amen? Hindi siya kumilos na sarili niyang pamamaraan. Bakit hindi natin kayang ibagsak anumang mga, mga problema na yan kung hindi natin dadaanin sa pagsamba sa Panginoon, sa pagsamba sa kay Yahweh El Shaddai na may siyang makapangyarihan na kayang ibagsak anumang muog na tinanim ng kaaway sa buhay mo. Amen. Yung, yung wall of Jericho, that is a, yun yung nagre-represent, mga kapatid, na tanikala ng kaaway na gusto kang idipit. Pero tandaan mo, kaibigan kapatid, true worship sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pagninilay ng salita ng Diyos, ang Diyos nangungusap din sa iyo upang turuan ka na ito ang bagay na dapat mong gawin, hindi sa pamamaraan mo. Amen. Siguro kung si Joshua, hindi masunuring lingkod, kung piripiloso po, sabi ni Joshua, Igibunta ng bayintiro al daw, tanganing madali ng bubagsak. Dahil siya sa masunurin, yun lang ginagawa niya. Nakabase lang siya sa sinasabi ng Panginoon. Pitong araw, di pito, pagkatapos ng pito, uwi sila. No? Tayo mga kapatid, maraming itinatalim ang kaaway. Araw-araw, kailangan mo yan ng pagsamba at pagninilay ng salita ng Diyos, ano yung pangako? Sa ganun, giginhawa ka at magtatagumpay. Ano mang tinanim sa'yo ng kaaway, hindi papayag ang Diyos na sa pamamagitan ng pagsamba mo na, hindi niya gibain ang mga moog na yan upang ikaw makapagsigawan. Kay Yahweh, kay Yahweh, ako'y nagtagumpay. Hindi natin yung kaya, sarili natin. Kay Yahweh, tayo nagtatagumpay. Amen. Panghuli, mga kapatid, panglima na benefits, mga kapatid, sa pagiging mapagpakumbaba. Panglima, favor with God. Kapag tayo mayroong puso mapagpakumbaba, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Sabihin mo, nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Amen po. Malinaw yung sinasabi ng Bible. Yung yung pabor ng Panginoon nandoon sa mga taong mapagpakumbaba. Hallelujah! No, sabi dito, in Proverbs chapter 3, verse 33 to 34, sabi dito, ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masasama. Ngunit, ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman. Ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo na ang pabor ng Diyos. Amen. Tandaan mo yan kapatid. Sa oras na ito, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Anong dapat mong gawin? Be positive. Ano daw po? Be positive. Alisin mo yung pagdududa yan. Alisin mo anumang takot sa puso mo. Be positive. Kung gusto mong marinig ng Diyos, ma-answered prayer ka, ito makinig ka, kapatid. Huwag mong idulog ng idulog ang iyong mga problema. Teka lang, Brad, baka mali sinasabi mo. Hindi ako nagkakamali. Hindi ako mali sa sinabi ko. Ulitin ko pa nga eh. Gusto mong makita ang favor ng Diyos na sa'yo? Sa pananalagin mo, huwag kang focus sa problema mo. Focus ka sa sagot ng problema mo. Maraming tao, bakit hindi ma-answer prayer? Puro problema niya sinasambit. Kapatid, alam na ng Diyos yan. 
Hindi mo man yan sinasabi. Ni hindi mo man sinusulat yan sa prayer request mo. He is all-knowing God. Alam na ng Diyos yan. Paano ka ma-answered prayer? Dapat ang idadalangin mo may kasamang word of declaration. Anong ibig sabihin ng word of declaration? Kung ikaw ay may karamdaman, kapuro ba karamdaman, isasambit mo? Hindi. Gamitin mo yung word of God, mga kapatid. Ganito ka manalangin. Panginoon, sinasabi mo sa iyong mga salita, sa iyong mga latay at sugat sa krus, pinagaling mo na kami pinalaya sa anumang sakit at karamdaman. That is a word of declaration. Hindi yung paulit-ulit ka na lang. Tuwing mananalangin ka, iiyak mo yung problema mo. Alam na ng Diyos yun. Dapat nakatuon ka ngayon sa solusyon na gagawin sa'yo ng Panginoon. Bakit? Nasa iyo ang favor niya. Nasa iyo na yung favor. Para makita mo ang pagkilos ng Diyos. Kung, lang, kung problema mo, financial na bagay, pangangailangan araw-araw, dapat may word of declaration ka. Lord, sinabi mo sa iyong salita sa Pilipos chapter 4 verse 19 na isusupply mo ang lahat ng bagay ayon sa iyong kasaganaan sa langit. Amen. Hindi yung puro miiyak. Lord, wala kaming matay. Panginoon. Huwag kang pukos sa problema. Pukos ka dapat sa sagot. Amen. Pag nakapukos ka sa sagot, alam niyo po, dalawang bagay ang ginagawa mo. Una, tinatats mo yung heart ng Lord. Pag natats mo ang heart ng Lord, dahil sa declaration mo ng iyong panalangin, hindi papayag ang Diyos na manahimik lang siya at bingibingihan ang iyong dalangin. Kikilos at kikilos siya upang lalo mong ipag-declare, ipagsigawan na buhay ang El Shaddai na iyong pinaglilingkura. Pangalawa, mga kapatid, hindi mo lang tinatats ang kanyang heart, mga kapatid. Iniaangat mo, tinutulungan mong iangat ang level ng iyong pananampalataya. Dapat nagli-level up ka. Amen? Amen. Dapat nagli-level up ka. Hindi ka dapat stagnant. Dahil doon sa word of declaration, akala mo tinatats mo lang yung heart ni Lord. Hindi. Kasabay noon, iniaangat mo ang pag-antaas ng antas ng iyong faith sa Diyos. Bakit hindi ka na sa problema nakatuon eh? Nakatuon ka na ngayon sa solusyon na gagawin sa iyo ng Diyos. Tignan mo yung, yung, yung babaeng dinudugo. Yung 12 years na humarap sa sakit na, na, na pagdurugo. Anong declaration niya? Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Di ba? Ganon yung word niya. Hindi niya sinabing, mahawakan ko lang laylayan ng Panginoon. Bahala na siya kung may gawin siya sa akin. Salamat kung wala di wala. Hindi ganon ang klase ng pananalangin. Ang positibong pananampalataya, yung sinasambit mo, pinagdidiinan mo na. Yung solusyon. Kaya tignan mo, nung, nung, nung siya'y makarating sa paalan ni Jesus, hinawakan niya nga yung laylayan ng Panginoon. Lumabas yung espiritu ng kagalingan. Anong nasabi ng Panginoon? Sinong, sino ba yung humahawak sa laylayan? Naramdaman din ng Panginoon. Sabi ng mabahaya ko po, nanginginig siya. Ano sabi ng Panginoon? Ginang, lakasan mo ang iyong loob. Kailangan lang naman talaga lakas ng loob. Hindi yung para kang walang Diyos na kilala. Para kang, para kang di makabali ng kamote. Yan ang pinagtatagumpay mo si Satanas. Hayaan mo bang pagtawanan ka ni Satanas? Huwag mong, huwag mong gawin yon. Amen po. Nasa iyo ang pibor. Nasa iyo ang pibor. Ngayon, dahil nasa iyo ang pibor ng Diyos, humiling ka ayon sa kalooban ng Panginoon makatitiyak kang ibibigay sa iyo ng Diyos. Matthew 21 verse 22 Pakibasa po. 